見れば見るほどです。はい、世の中どんどん変わっていくというのはさっきの時計もそうですけどね<笑>、はい、ああこういう時計ができたのかとかローマ法でもやっぱり新しい時代にね,難しいね苦手だな対応していくということですが、はいうん、これでまた日本も変わるのかなと思いますが動物基礎天ぷらさんから頂い,いておりますが大詰めを迎えていたおよそ60年ぶりとなる農協大改革の議論で JA 全中イコールこれ全国農業協同組合中央会のことですが。はいこれはまあ、J 全中と言いますが、政府、与党の改革案を受け入れて、全中を一般、社団法人に転換し、地域農協への、えー、監査、監査権を廃止することなどで合意しました。具体的には全中を、えー、農協法に基づく組織から一般社団法人に転換した上で、えー、会計、監査部門を一般の監査法人として分離独立させることなどが柱となっています。地域農協にとって経営の自由度が高まることになりますが、都道府県の中央会が連合会として存続するなど、引き続き中央会の影響力が残る可能性もあり、改革の目的である農家の所得向上に今回の改革がどうつながるのかが鍵になっています。今回の改革では、うん、JA 全中の、えー、監査部門を切り離して新たな監査法人を設立し、農協はこの監査法人か一般の監査法人を自由に選べるようになります。JA 全中は、えー、農協法に基づく位置づけでなくなり、任意の一般社団法人になることで、JA 全中を頂点とするピラミッド型の J グループの一角が崩れることになるということで、こういったことがまあ概要なんで、今書いていただきました。はい、これらのことは農家さんがどう思うかが最も大事なことだと思います。港の知恵さんからもいただいております。正直、これ私なんかどこがどのように変わるのか本当わかりません。そういう部分が多いんですが、実際農業に従事されているリスナーの方が多いと思います。そういう方の意見も聞きたいと思います。これ後ほど出てまいりますので、紹介いたしますけれども、はい、畳さんは三重県の方です60年ぶりの改革ということでねいまいち誰のための改革なのかよくわかりません A69 助もさんもやっぱり60年ぶりですということですね、うん、やっぱり60年経つと変わるんでしょうね世の中はねあり方がもう全然違って農業を取り巻く環境っていうのも随分、うん変わってきましたからその、うん、農協ができた時にまあこれがいいっていうふうにうんね、できた組織なのであれば、今の時代に合ってるのかなっていう疑問とか、うん、ずれみたいなものは出てくるでしょうね、はい、でも本当に大きく変わった、まあ、今の農協さんって、戦前のいわゆるこの大地主と、それから小作の農業を戦後、はい、いわゆる農地改革ということで、はい、新しい形にこうしていこうじゃないかという形になって。でしばらくして出てきた組織ですから、うん、当時のそういう状況新たなこの自営の農業の方たちにどうするのかというその時代背景もあったし食料事情も今と違っていた、はい、食料の多様化とかね、うん、もう昔はとにかく食べられればいいみたいな食料難の時代から今の時代になってきた流通が盛んとなった流通というのは国内だけでなくて外国との流通も盛んになってくるということですから。はいそんないろんな変化の中で60年前の組織と今とはやっぱりちょっと違ってくるだろうというようなことは僕らあの農業の関係ではないものにとっても想像はできますね。はい、全中でござるさんからいただいております長浜の方ですけれども JA 改革そうか準組合員の数が正規の組合員の数を随分と上回ってできたのを見計らってぬ,ゆぬるま湯からの脱出を名目に改革しようというわけだね若者にとって魅力ある農業を考え消費者にも利益が望まれる方法を考えると解体は賛成だわね何よりもアベノミクスの成功の前提に JA の改革があるんなら自民党議員もそう強く反対はせんわなというご意見、うん、おっぱい枕さんまあ、この全国の JA の監査を一手に行うことでトップに君臨していた JA 全中が組合員でない人たちも農協を利用できるという条件を引き出しこれからも社団,社団法人としてならば従来通り監査業務ができることでまあ承諾しましたが TPP この,この問題も大きいですよね、はいまあ、身近に迫ってきた今までなかった事態。うん
TPP 交渉における、えー、農産物について農家の声を吸い上げる努力もせず絶対反対ののろしばかりを上げていた JA 全中なんか解体してもらいたかったですこの人も偉い<笑>強い口調で言ってますがね,すね、うん、石巻の次郎垣さんからいただいておりますが農業改革をやるそうですこれって我々中部圏の人は消費地に近いのであまり関係ないけれども東北北海道の農業はますます疲弊するでしょうねということはあちらの人口はますます減りますね、えー、無知のほかに飴も用意してあるでしょうけれども飴はすぐ溶けるけど無知の痛みはなかなか取れませんよというね、うんえー、豊橋の方のお便り。そして、うん、サンドの飯よりラジオ好きさんですがね、安倍総理が掲げた農協改革の結果、前中は一般社団法人への移行が決定しました。安倍総理が血眼になって前中を叩くのは TPP に反対して邪魔だから、えー、農協組織の力を削いで TPP 交渉を安倍政権の都合の良い方向に進めたいという思惑それから農協を従わせて改革したと自分の手柄にして支持率をつな、えー、げたいという欲もあるだろうと邪推してしまいますこの方の邪推ですからね、うん、はいと思います政府が農業者を見ることなく農政を行ってきたのも事実全中自体が農協の利を追求するあまり農家のための努力すなわち全中中が農薬や肥料、えー、農作業用燃料の輸入を取りまとめて輸入価格上昇を抑えて農家のコスト軽減を図る中央組織としての役割を怠ったのも確かな事実。そして、農協組織の最大の落ち度は民主政、民主政権下に TPP の動きをつかんだ時点で、TPP に反対するばかりで、農産物の海外輸出戦略を練ろうとしなかったのが致命的であろうと思います。が、お上による頭ごなしの改革ではなく、本来ならば農協自体が初心の農家のためという精神に戻らなければ JA 利用農家自身から全農協健全化を望まなければならなかったでしょうねという、はい、かなりやっぱりこの方関係者の、ねはい、方でしょうかね。だからあれですよねやっぱりさっきも言ってたように時代が変わってきたのでこの農協の在り方っていうのが随分とこうずれが出てきて変えなきゃいけないっていう中での今回の、うんまあうんえーね、改革なんですけど、うん、あのただやっぱりあのなんでこの農協ができたかっていうとやっぱりそれがいい時代にこういうことでやっていこうっていうできた、うん、メリットっていうものはゼロになってるわけではないので、うん、一丸となってやることっていうののメリットってまだ確かに残ってはいるわけですでそこが瓦解してしまうと大丈夫なのかっていう不安とか、うん、だからその地域の弱い、ね、あの一つ一つの農家さんの意見がじゃあちゃんと吸い上げられるのかとか、うん、状況変わってきたっていうところでいくと今までその戦後もと今も変わりましたけど、ここから先 TPP でまた変わっていく中で、うん、逆に本当はもっと一丸となって、その TPP っていうものに対して、その農協のあり方みたいなものをちゃんと農業従事者、としてこう一つ意見をバーンと取りまとめてやった方がいいんじゃないかっていう中ではやっぱまとまった方がいいっていう意見もあるわけですよね。だ,そだからその賛否両論いろんなこうことがあると思うんですけど私たちも農家のさんのことあんまよくわからないので実際こう農業に従事してる人たちはどう思ってるのかなっていうのがすごく気になりますね。まあ、僕らはわかりませんけれども、うん、あの消費者として感覚がわかるじゃないですか。はい、ね、農家の人は大変だなと。うん、で、のあの自給率の問題もどんどん下がってきていると。はいうんでこういうことでいいだろうかと外国ともしね、うん、どっかあの外国が天候不順であったりとか、はい、外国が戦争で疲弊した時にそこから輸入していた食料なんかどうするんだろうとかいうようなことで、うん、この自給率でいいのかというのは、はい、あの普通僕ら考えても消費者としてもなんか良くないぞと、うん、で農家を継ぐ若者が減っていってると、うん、農家の数が減っていってるぞということは、はい、えーとは僕らだってそれは思いますわね、うん、でそれをどう,いどうしてこんな減っていったのかどうしてこういう自給率なのかでこれじゃあどうしたらいいのかというあたりのところがですねこの改革の目的につながっていってほしいなと思いますよ。うん、ぶ,ぶっちゃけあの本当に農業で生活している人
はこの改革っていうのをどう思ってるのかなっていうのがねとっても特にこの辺も農家さん多いですから気になりますね。うん儲かる農業のための農協改革とどうつながっていくのか、今回のその全中監査権剥奪というのが、どうつながっていくのか、うん、J 利用農家としてわかりません。この人は農家の人ですけど、わからないと言ってます。うんうん、大崎バカ満天さんは、なんかこれね、権限を手放すということで、なんか裏があるんじゃないですかということとか、<笑>クリオネブルドックさんからもいただいております。なんか記事によると、新しい監査法人作るということで、もう恒例ですよね。天下,天下り先一個できたということではないでしょうかね、<笑>ということやらね、はい。カステラ評論家さんからもいただいております。それから、田原の友和さんからもいただいておりますけれども、まあ、この特別な組織から、一般社団法人への転換とか、JA 全中が地域農協を監査する権限の廃止とかと、まあ、いろいろこう、項目によって、先ほど述べた通りですけれども、えー、まあこれですよね、郵政民営化について、JA 組織の改革、これはもう農業潰しとしか思えませんね、多分田原の方ですから、農業の関係者の方だったり、近くにそんな方はいくらでもいらっしゃる地域の方が、そう、農業潰し、農家潰ししか思えません、田原市では、行政で、行政で一体、町が一体化して、市になる前に、えー、農協が一つに合併して、以前一つの村に一つだった農協がなくなって、ますます小さな農家は、えー、農業をやめていく世の中となりましたと、えー、今回の改革によって、また中型規模の農家がふるいにかけられそうですと、前のこの平成の大合併みたいなときにも、組織がこういうふうに統廃合された、うんはい、小さい農家がそこでかなり減った。はい、もう一つ今回で今度中型農家が減っていくではないのではないかという、うん、まあ、ご意,はい、ご意見があるということですが、はい、A69 助さん、私の知り合いで農家の方がいますが、もう、やらん、もう絡んでやめたいわ、といつも言ってます。そういう人たちが報われるような改革であることを願っているんですけれども、というようなこと。まあ、いろいろご意見をいただいておりました。